Chiza atafatiwa na mheshimiwa Saada Mkuya, mheshimiwa Hussein Muhammad Bashe ajiandae. Mheshimiwa Saada Mkuya atafatiwa na mheshimiwa Hussein Muhammad Bashe, mheshimiwa Zito Zuberi Kabwe ajiandae. Nashukuru mheshimiwa naibu speaker na mimi kupata nafasi uh, kwanza naunga mkono hoja pamoja na mapendekezo ya kodi ambayo yameletwa na serikali na mheshimiwa speaker nadhani waheshimiwa wa bunge wanapo propose kuna kodi viondolewe at this stage labda <laughs> inge, ingekuwa busara sometimes serikali kaelezea process ile mpaka tunayofikia mpaka tukaja na haya mapendekezo ya kodi sio 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 jambo jepesi wala sio jambo rahisi na watendaji wetu wote wa serikali wanashiriki katika kufanya hii process mpaka tunafikia uh, tunafikia hapa ambapo tulipo ni process ndefu ambayo ina involve uh, sleepless nights na vitu vingine kama hivyo kwa hivyo nadhani hili jambo si jambo jepesi kama vile ambavyo tunaliona lakini wa, watendaji wana consume a lot of time and energy kufikia hapa tulipo kwa hivyo nadhani sisi kama washimo wa bunge lazima tu appreciate process hii mpaka hapo hapa ambapo tunafikia na mpaka ambapo serikali ime, imeleta hiki ambacho imekileta mimi binafsi wakati nilipokuwa nikichangia bajeti kuu ya serikali nilipongeza sana serikali kwa sababu this time around hatukwenda katika kutafuta kodi mpya pase lakini tuna, tuna interest ya ku, kuangalia how best tunaweza tukazisimamia kodi tulizonazo ili kuleta yale manufaa ambayo tunayatarajia kwa sababu kodi si lazima twende kodi mpya lakini cha umuhimu unaweza kukisimamia kile ambacho unacho na kufikia pale ambapo unatarajia kwa hiyo again na naipongeza na sana 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 serikali kwenye 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 hili mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker mimi nilikuwa na mapendekezo ambayo aliadokeza mheshimiwa Khadija Nasir hususan kwenye swala la la VAT ambapo serikali ime, imeondosha VAT uh, kwenye kwenye umeme ambao unauzwa kwa supplier kule Zanzibar hii ni hatua nzuri na ni hatua ambayo itapendekea kwa kiasi fulani kuweza kupunguza mzigo wa gharama za maisha kwa wenzetu wa Zanzibar sasa labda ingekuwa busara vile vile sasa tukakaa tukaangalia eneo hili la, la bidhaa ambalo limekuwa gumu kidogo limekuwa gumu kula administer lakini ninaamini kwamba hatujashindwa mheshimiwa mheshimiwa naibu speaker kabla ya mwaka 2016 bidhaa ambazo zilikuwa zinau zinanunuliwa zinapelekwa Zanzibar zilikuwa zinapitia katika process ya refund lakini kaonekana kidogo process hii imekuwa na changamoto kuikusanya ile refund na kuipeleka Zanzibar wakati pengine Zanzibar wana wanataka kutumia wakati ambapo pengine refund ile ilikuwa bado haijapelekwa. Haija kwa hivyo kuanzia mwaka 2016 tulipobadilisha ile sheria kupitia finance bill kuona kukaa kuna kipengele cha ku cha cha ku zero rate goods ambazo zinanunuliwa uh, from a local manufacturer lakini zinauzwa kwa yani anayenunua ni yule VAT registered in Zanzibar. Kidogo imeleta changamoto kwa maana kwamba gharama ya maisha imepanda kwa sababu kwanza wanaonunua ni wachache laki, kutoka kwa manufacturer lakini bidhaa muhimu zinazotumiwa na wananchi Zanzibar ni zile ambazo ni bidhaa za kawaida au zinazonunuliwa katika maduka yetu ya kawaida lakini hilo haliku, hali, halikuwa yani limeleta lime changamoto kwa sababu kwa upande wa bodi ya mapato kule Zanzibar na wao wanataka wakusanye a uh, VAT pale ambapo ina, inatumika. Sasa kwenye hili tumeona kwamba ikiwa tuta, tutapeleka tutapeleka hizi goods kutoka yani wale wafanya biashara wanunue kwa wholesalers au kwenye maduka mengine halafu ziende ziwe exempted itakuwa ni tuna, tunapalilia tunapalilia hili hili hii jambo ya la ku ya kudampu bidhaa zinakuwa hazitoki Zanzibar hazifiki lakini zina zinatumika njia nyingine za panya kuzingiza tena bidhaa hizi sokoni zikompiti na bidhaa nyingine ambazo zinalipiwa kodi hilo hatujitaki na hakuna mtu anale analolipendelea lakini manake nini manake sio kama serikali tumeshindwa kufanya hivi 
Sasa hivi kama ilivyoonyesha katika bajeti ya mheshimiwa waziri wa fedha inasema kwamba tunaangalia jinsi gani tutaweza kwenda mbele zaidi ku strengthen hata hizi electronic system kuweza ku capture hata wale ambao wanakwepa kulipa kodi sasa mimi ningeomba sana serikali iangalie hizi electronic system zidaweza vipi kuweza ku address changamoto hii ambayo inatukabili kwa mfano hata kama tunatumia tansis tansis tunaweza tuka, 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 tukaweza kubaini bidhaa hizi zimenunuliwa na tukazitrack wapi zimekwenda lakini vile vile itax inaweza ikasoma bidhaa hizi zimenunuliwa na wapi zinakwenda tunahitajika sana sasa kama watendaji wa TRA ile wala wala sio la mheshimiwa waziri lakini watendaji wa TRA tufikiri outside the ordinary box ili kuweza ku address changamoto hii ambayo imekuwa kubwa in such a way kwamba kwa wenzetu kule maisha yamekuwa kubwa na hilo sio sio lengo maisha yamekuwa na gharama kubwa na hili sio lengo la serikali nadhani katika jambo moja ambalo serikali inaleta tax measure ni pamoja na kuhakikisha kwamba kunakuwa kuna urahisi wa kukusanya lakini haiwi bad kwa wale wananchi ambao ndio wanalipa kodi na ukizingatia VAT ni yule final consumer ambaye ndio anailipia nadhani hapa tumeona kwamba effect yake mara moja imeweza kuathiri maisha ya watu kule Zanzibar sasa mheshimiwa naibu speaker jambo hili tumekuwa tukilizungumza muda mrefu na imekuwa kama tumegota maana kama tumekuwa hatupati solution na tunaishia tu kuangalia kwamba hii athari yake inaweza ikawa hivi lakini hatujaenda mbele zaidi kuangalia vipi jambo hili tunaweza tukala, tukali address kwa hiyo natoa ushauri vile vile kwa commissioner general mpya katika moja ya task zake ambazo atakuwa na zikabili ni pamoja na kuaddress ku, ku changamoto hii na kwa kuanzia inawezekana kabisa labda akaenda kaonana na mwenzake kule Zanzibar wakaweza kulizungumza kwa sababu maana sasa hivi imekuwa kwamba hapa ndipo tulipofikia lakini bado tuna room ya kuweza kuangalia vipi mifumo yetu hii hii ya kielektroniki inaweza ikaimarishwa na jambo hili likawa addressed na masuala haya <coughs> hayatutumika yani hayatutumia tax measure nadhani ni, ni tax ni, ni administration zaidi kuliko kuliko ku, kuingiza measures nyingine kwa hiyo mheshimiwa mimi sikuwa na jambo kubwa sana la, ku, la, ku, la kulizungumza na nisichukue muda wako naunga mkono hoja na naipongeza sana serikali kwa hatua hizi given najua mpaka hapa tulivo, tulipofikia ni energy kiasi gani tumeweza ku consume lakini la msingi naomba sana serikali na muomba mheshimiwa waziri kwamba akubali akubali kwamba jambo hili sasa liangaliwe kwa mtazamo mpya zaidi ili kuweza ku address changamoto hizi kwa, 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 kwa hivi sasa kuna mapato ambayo yanapotea kwa upande wa Tanzania bara lakini kuna mapato vile vile yanapotea kwa upande wa Zanzibar pengine tukiliangalia kwa mapana yake linaweza likasaidia kuweza kupata mapato zaidi lakini linaweza vile vile kusaidia ku administer hizi bidhaa ambazo zinakwenda Zanzibar lakini la tatu tukiangalia mifumo yetu inaweza vile vile ikatusaidia ku capture wale ambao wanakwepa kodi kupitia system hizi zilizopo otherwise naunga mkono hoja na naipongeza sana serikali kwa kwa hatua hii Nashukuru mwishimu wa naibu speaker.